Buongiorno a tutti e buongiorno al professor Corrias. Ciao Matteo, siamo di nuovo con te. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, senti, noi eh, proseguiamo in questo lavoro che stiamo facendo dove mi sembra che siamo un po' come degli investigatori che vanno alla ricerca delle tracce che Yahweh ha lasciato nel Mediterraneo, no? quindi al di là di quella che è la Bibbia. E di tracce ne ha lasciate anche molto interessanti e quindi noi abbiamo illustrato, ne, tu in particolare, nei video precedenti le testimonianze diciamo, della presenza della, di Abè, della presenza del nome di Abè in Sardegna. Ma la cosa soprattutto interessante non è soltanto la presenza del nome di Abè in Sardegna, mi, mi pare di considerare, ma il modo in cui questo nome è scritto. Perché in Sardegna, come tu ci hai spiegato nei video precedenti, questo nome è scritto con le, ehm, i caratteri e le forme che sono tipiche delle, eh, dei dialetti, diciamo, delle scritture proto-sinaitiche e proto-cananee. Però adesso, ultimamente, di nuovo è successo un qualcos'altro che, come dire, ha messo in evidenza altri elementi che documentano questo rapporto tra Israele e la Sardegna, ovviamente in particolare, anche se vogliamo più in generale, tra il Mediterraneo orientale e il Mediterraneo occidentale. Siccome però si parla della Sardegna, io ho piacere che per me e per i nostri amici che seguono il canale, che ce ne parli tu, ovviamente. Certo, certo, lo faccio con piacere. E in effetti sono arrivate delle conferme davvero molto preziose per il discorso che noi stiamo cercando di fare, perché è del 27 giugno scorso la notizia della visita ufficiale dell'ambasciatore di Israele Dror Eidar al governatore della regione Sardegna, ehm, in occasione della quale visita l'ambasciatore ha dato l'annuncio ufficiale della scoperta nella regione del Monte Carmelo, quindi siamo nell'Alta Galilea, di un insediamento urbano databile al XII secolo a.C., Ecco, la cosa interessante è che le modalità costruttive di questo insediamento urbano sono non solo riconducibili a, ma sono perfettamente identificabili con quelle eh, sarde nuragiche. Allora, perché questa notizia è particolarmente interessante e preziosa per noi? Beh, intanto direi perché mette capo e eh, fornisce una conferma, eh, direi a questo punto definitiva, di quelle che erano state le prime intuizioni anche di più acquisizioni, ehm, di due archeologi che congiuntamente hanno lavorato proprio nell'area di cui stiamo parlando, cioè l'Alta Galilea, la regione intorno alla città di Haifa, sto parlando del professor Giovanni Ugas eh, dell'Università di Cagliari e del professor Adam Zertal dell'Università di Haifa, che tra l'altro noi abbiamo già avuto modo di citare, se non ricordo male, nel primo video che abbiamo dedicato alla questione dell'epigrafia nuragica, i quali durante una campagna di scavi condotta alla fine degli anni 90 avevano già mh, messo in evidenza l'esistenza di eh, emergenze eh, urbanistiche, in particolare nell'area intorno appunto alla città di Haifa e poi nell'entroterra, di eh, cittadelle fortificate e addirittura di quelli che Zertal eh, aveva chiamato già all'epoca dei nuraghi, i nuraghi di El Ahuat. Ehm, perché eh, nuraghi di El Ahuat? Perché effettivamente le, eh, la tipologia architettonica, le modalità costruttive, sono davvero sorprendentemente affini a quelle dei nuraghi. E da questa eh, presenza, eh, archeologica, da queste emergenze archeologica, archeologiche, già Zertal e Ugas avevano arguito la presenza di popolazioni sarde, nuragiche, nell'area dell'antica Galilea. Se vogliamo riferirci alla geografia tribale di Israele, stiamo parlando di quella che corrisponde alla zona occupata dalla tribù di Zabulon. In realtà Zertal si spinse molto oltre rispetto alla semplice constatazione di, della presenza di popolazioni nuragiche eh, nell'Alta Galilea, perché si spinse appunto a, a concludere che gli antichi sardi sono 
tutta probabilità da identificare con i popoli del mare o più precisamente con quello tra i popoli del mare che nelle fonti antiche, in particolare eh, fonti riconducibili, riconducibili all'antico Egitto, eh, chiamano Shardana o Sherdana con la vocali vocalizzazione ugaritica e di cui si fa menzione in numerosi documenti, appunto, come dicevo, riconducibili all'antico Egitto, il più antico dei quali è sicuramente la celebre eh, corrispondenza di Amarna. Stiamo parlando di una serie piuttosto nutrita di documenti di carattere diplomatico che testimoniano lo scambio tra il re di Biblo e il faraone Achenaton, siamo nel XIV secolo a.C. Ma degli Sherdana e della loro ferocia, della loro qualità di guerrieri indomabili, ci parla per esempio anche la stele di Tanis, siamo quindi nell'epoca di Ramesse II, e anche la celebre iscrizione della mh, battaglia di Kadesh, quindi siamo nel 1246, eh, da cui apprendiamo addirittura che un contingente di più di 500 soldati Sherdana eh, fiancheggiò l'esercito del Farone nella lotta contro gli Ititi. Probabilmente però il documento eh, arcaico più interessante è anche quello che ha la datazione più bassa, eh, ovviamente in relazione agli Sherdana. Mi riferisco a quello che viene definito l'onomastico di Amenemope. Eh, si tratta di un documento di carattere amministrativo dove si censiscono le varie circoscrizioni eh, sottoposte alla dominazione del faraone Ramesse III e da questo documento apprendiamo che un territorio sarebbe stato addirittura ceduto agli Sherdana che vi si sarebbero insediati in maniera stabile. Perché questa eh, notizia è particolarmente preziosa per noi? Perché eh, Giovanni Ugas avrebbe individuato proprio nella eh, zona di El Awat e nel sito di El Awat il luogo in cui questo gruppo di Sherdana si sarebbe insediato in maniera stabile. Quindi, un attimo Matteo. Sì, certo. eh, questo discorso sugli Sherdana, ovviamente, o Sherdana, mi fa venire in mente eh, un passo della Bibbia, è inevitabile, no? perché c'è la tribù di Dan, tribù di Dan che poi si collega, se, se vogliamo, anche ai Dana o ai Omerici, eccetera, ma la Bibbia, e questo sarebbe un discorso diverso quando noi parliamo, io ho piacere che gli amici del canale ascoltino soprattutto le cose tue, ma nella Bibbia si dice una cosa molto curiosa. Noi eh, pensiamo sempre alle tribù degli israeliti come a tribù di allevatori, insomma, no? di ovini soprattutto e poi anche di bovini. In realtà, in uno dei testi più antichi della Bibbia, che è il Cantico di Debora, che si trova nel capitolo 5 del Libro dei Giudici, al versetto 17, quando Debora fa l'elenco delle tribù che hanno partecipato, stanno partecipando o che non hanno partecipato, nel senso che si sono sottratte alle lotte di conquista, quando arriva la tribù di Dan dice questo, al versetto 17. E Dan perché va peregrinando sulle navi? Ora qui abbiamo l'indicazione precisa che i Daniti peregrinavano sulle navi. Non è che avevano una nave con la quale andavano a pesca ma peregrinavano sulle navi. Questo ovviamente, anche per assonanza col nome, li collega direttamente ai discorsi che si possono fare sugli Shardana o sugli Shardana, anche tenendo presente un'altra curiosità che nel libro dell'Apocalisse di Giovanni, al capitolo 7, quando si parla eh, delle, insomma, dei 12.000 eh, individui che per ogni tribù saranno salvati assieme ad altri milioni, cioè quindi si parla dei famosi 144.000, la tribù di Dan non c'è. Cioè tra le 12 evidenziate all'interno dell'Apocalisse di Giovanni, quella di Dan non c'è, come se la tribù di Dan fosse via, fosse da un'altra parte. Io trovo questi, eh, diciamo, questi parallelismi molto molto curiosi. Ecco, scusa, ma era interessante secondo me fare questa parentesi. Sì, sono parallelismi curiosi. In realtà mh, non è un'idea nuova perché è un'idea che è stata sostenuta insomma, variamente ormai da diversi anni e da, da diversi studiosi. In realtà ora io direi che l'archeologia ci fornisce una conferma piuttosto solida eh, che può appunto 
consolidare l'idea di un'identificazione tra i sardi nuragici e gli cerdana di cui si parla nelle fonti che richiamavo prima. Ma per ricollegarmi con l'epigrafia nuragica, ecco, probabilmente queste emergenze archeologiche eh, nel Levante Mediterraneo ci forniscono una spiegazione possibile della presenza di un culto di Yahweh o di Yahu, se preferiamo, nella Sardegna nuragica. Peraltro vorrei ehm, notare e evidenziare che le conferme della presenza sarda nelle coste del Levante arrivano anche dall'archeologia commerciale, perché è un dato ormai acquisito stabilmente il fatto che eh, nell'antica Palestina circolasse il piombo e circolasse anche l'argento proveniente dalle miniere sarde, così come parimenti in Sardegna eh, era presente il rame che proveniva dal Negev, al punto che diversi accademici dell'Università Ebraica di Gerusalemme e dell'Università di Haifa, giusto per fare qualche nome, il professor Naama Yahalom Mak, il professor Igal Erel dell'Università di Gerusalemme, oppure il professor Asaf Yasur Landau e Galili, si spingono a parlare di vere e proprie reti commerciali stabili, strutturate e di vasta portata tra il Levante e la Sardegna attraverso eh, l'isola di Cipro. Peraltro, ora parlare del piombo sardo in uh, Palestina dovrebbe eh, richiamarci il discorso che facevamo nell'ultimo nostro video in cui appunto abbiamo parlato di questa uh, lamina plumbea rinvenuta sul monte Ebal, nella quale si trova un'iscrizione di maledizione, eh, nella quale il nome Yahu, il nome di Yahweh nella forma del trigramma, è presente per due volte e noi la volta scorsa abbiamo istituito anche un significativo par parallelismo con la medesima forma del trigramma presente anche in alcuni documenti epigrafici di epoca nuragica. Ecco, senti, io trovo veramente affascinante tutto questo discorso, cioè quindi di questo collegamento con questo spostamento di persone che ovviamente eh, comportava degli scambi, anche degli scambi diciamo dal punto di vista di conoscenze tecniche, di abilità e appunto o scambi commerciali, però la cosa che mh, come dire, stupisce e, e che colpisce di più è questo scambio che c'era anche dal punto di vista culturale dal punto di vista, diremmo noi, religioso, con un, termine, con un termine moderno, tanto per indicare no, il rapporto quando ci sono di mezzo delle cosiddette divinità. Ecco, però è questo, mh, come dire, scambio dal punto di vista religioso era evidentemente talmente intenso che appunto ha lasciato tracce proprio nelle scritture epigrafiche, quindi nelle scritture nuragiche, e tutto questo ha, ha veramente, secondo me, dello, dello straordinario. Ecco, tu cosa ne pensi? Sì, questo è un aspetto molto, molto affascinante della, della questione, perché tu hai esordito parlando di uno Yahweh che si sposta nel Mediterraneo, che lascia tracce della sua presenza in tutto il Mediterraneo. Non è un'esagerazione, è proprio così. Se ora noi ci spostiamo avanti nel tempo di qualche secolo e arriviamo per esempio a cavallo tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, ecco, ci imbattiamo in due testimonianze che potremmo integrare anche con altre che sono davvero sorprendenti dal mio punto di vista. Ad esempio mi viene in mente che nella Farsalia di eh, Lucano, un poeta latino del primo secolo dopo Cristo, si fa menzione a un certo punto del Dio di Israele che viene definito con l'espressione Deus incertus. Ecco, questo secondo me è particolarmente ehm, interessante. Perché? Perché eh, alcuni aspetti della tipologia divina a cui eh, Yahweh afferiva dovevano risultare sicuramente molto accattivanti per i popoli dell'Occidente Mediterraneo. E intanto la sua pretesa monolatrica, cioè Yahweh pretende un culto esclusivo da Israele, più volte si dichiara un Dio geloso, laddove invece noi conosciamo bene il sistema religioso, ad esempio dei Romani e dei Greci, alla loro sensibilità questa istanza monolatrica doveva risultare particolarmente bizzarra, ma io direi che soprattutto, probabilmente, l'imposizione di un ferreo e rigido aniconismo doveva risultare particolarmente misteriosa per i popoli dell'Occidente Mediterraneo. 
di cui probabilmente la caratterizzazione che il poeta Lucano dà di Yahweh come Deus incertus, cioè Dio incerto, misterioso, avvolto nel, nel mistero, indecifrabile potremmo anche tradurre. Tra l'altro, approfondendo il discorso delle defizioniss, quindi è qualcosa nella quale mi sono imbattuto eh, dopo che avevamo registrato il nostro ultimo video, io ho scoperto che Yahweh è una delle divinità più presenti, dal punto di vista proprio epigrafico, nelle tabelle de fictionum romane, e questo a partire, diciamo, dal primo secolo avanti Cristo. Cioè Yahweh, nella forma epigrafica Yao, questa particolare eh, forma in cui il nome Yahweh viene acquisito ci fa supporre che il punto di partenza non sia il tetragramma, ma ancora una volta il trigramma Yahoo, da cui poi questo adattamento linguistico e grafico Yao. Ecco, Yao, Yahoo, viene invocato come Dio a cui si demanda la messa in atto della punizione invocata nelle tabelle di maledizione. Ora, ormai, diciamo così, in un'epoca così bassa, possiamo parlare a tutti gli effetti di magia vera e propria. E quindi la ragione per cui probabilmente Yahweh viene coinvolto in questa pratica di maledizione è proprio questa stravaganza che gli veniva attribuita dalla sensibilità romana. Però se ora ci spostiamo al periodo classico della storia greca, quindi diciamo intorno al V secolo, ecco, noi possiamo trovare ancora una volta Yahweh o Yahu in un contesto molto diverso e di tutto rispetto, un contesto molto rilevante, non secondario, come può essere invece quello delle tabelle de fictionum, perché noi troviamo un dio Iacos eh, implicato niente meno che nei misteri eleusini. I misteri eleusini erano il più importante culto non olimpico eh, della Grecia antica, un culto di carattere misterico, iniziatico, eh, in cui appunto le divinità eh, coinvolte erano fondamentalmente tre, Demetra, sua figlia Persefone e poi questo Iacos, che compare, diciamo così, da un certo punto in poi. Perché dico da un certo punto in poi? Perché gli studiosi hanno osservato che eh, l'assenza di Iacos nel testo arcaico che era l'inno pseudomerico a Demetra eh, rivela in realtà il fatto che Iacos non, non doveva essere un dio originariamente greco, ma un dio che è stato acquisito da fuori, quindi un dio allogeno che poi è stato integrato all'interno del, del pantheon greco in questa collocazione particolare, misterica, i culti eleusini appunto. Ancora una volta Iacos, Iacu, coinvolto in un sistema culturale eh, lontano da Israele, questa volta siamo in Grecia, e trovo molto interessante quello che osserva il nostro eh, ormai imprescindibile Giovanni Semerano quando analizzando nel suo dizionario greco il termine Iacos, quindi il nome di questa divinità, lo collega all'accadico Iacu, che significherebbe trovarsi immischiato in una lite e chiosa Semerano che denotò gli effetti del vino. Lo collega anche all'ebraico yaka, che significa litigare, e, continua Semerano, ehm, denunzia i noti convicia di chi ha alzato il gomito. Ora, questo aspetto, secondo me, è molto, molto utile al nostro discorso. Perché? Perché Semerano non si spinge fino a, eh, come dire, completare il cerchio delle deduzioni logiche, perché se Iacos è un adattamento di Yaku, e se Iacos significa eh, rissoso, litigioso, come è rissoso e litigioso chi alza il gomito, questa stessa rissosità la si può attribuire anche a Yahoo, di cui Iacos è un adattamento. E a me viene in mente ciò che si può leggere nel capitolo ventottesimo del Libro dei Numeri, in cui quando fornisce le chiare prescrizioni relative al duplice sacrificio quotidiano e Yahweh in persona a richiedere esplicitamente una quantità che doveva essere anche piuttosto abbondante di vino, eh, un quarto di in, ora noi non sappiamo a quanto corrispondesse questa unità di misura, però sicuramente doveva essere una quantità significativa, un quarto di in al mattino e un quarto di in al sacrificio della sera. 
ma la cosa più interessante è il modo in cui viene connotato il vino nelle scritture. Viene connotato come bevanda inebriante, bevanda inebriante per il Signore, si legge nei numeri. Evidentemente quindi quello che Yahweh desiderava, quello che cercava e quello che gli piaceva del vino era proprio quella sensazione di ebbrezza che produce eh, l'alcol. Eh, ora, non vorrei spingermi a dire che come Iacos anche Yahweh fosse rissoso e litigioso come chi alza il gomito, però insomma direi che questa corrispondenza non andrebbe trascurata. Ecco. Certamente, certamente. Guarda, io mi sono spinto oltre Semerano perché nel libro La Bibbia non parla di Dio. Ho esaminato tutti i passi della Bibbia in cui compare quella terminologia a cui hai fatto riferimento tu, cioè quella della bevanda inebriante. Cioè questo shakar che vuol dire proprio inebriante, ubriacante, il verbo shakar rimanda l'idea di dire cose senza senso. Quindi effettivamente c'è questo richiamo che è preciso nella Bibbia, inequivocabile e dicevi tu giustamente l'unità di misura, un quarto di in, che non si sa esattamente cosa sia, però diciamo molti studiosi propendono per una identificazione tra i 3 e i 5 litri al giorno, insomma che quindi non sarebbe una, una quantità così, così trascurabile. E guarda, adesso mi viene in mente una cosa, anche l'idea della rissosità, sai dov'è che risiede? Risiede, prima quando ho letto il, quel passo di Giudici dove si dice perché Dan risiede oppure sta comunque sta sulle sue navi, il verbo gur ha un doppio significato. Significa sia appunto in questo caso lo stare sulle navi, ma il verbo gur significa anche, come dire, attaccare briga, aizzare la contesa. Cioè quindi veramente ci sarebbe addirittura quest'altra, quest'altro collegamento che si trova esattamente nello stesso verbo esattamente nello stesso verbo che dice che Dan sta sulle navi e quindi questo si collega a quello che tu hai detto in questo momento e quindi questo Yahweh che gira per eh, insomma gira per il Mediterraneo mi fa venire in mente anche i ritrovamenti della città di eh, Pelusio in Egitto dove è, è stato trovato un tempio al, allo Zeus Casios cioè allo Zeus adorato sul monte Casio che si trova ai confini tra Siria e Turchia, dove lì per i, diciamo, coloro che abitavano in Medio Oriente c'era la sede degli dei e quindi c'era anche il Baal Zafon e Zafon significa, è il nome che viene dato a quel monte inteso come Monte del Nord, che è citato sia in Esaia sia in Ezechiele. Quindi noi siamo di fronte a questa distribuzione delle divinità però da un, certo, da un certo punto di vista siamo di fronte, per quanto riguarda la Bibbia, ad un Dio che è geloso nei confronti dei suoi e che però forse lui non è altrettanto fedele, nel senso che lo troviamo adesso sparso un pochettino dovunque, no? l'abbiamo visto in Sardegna, lo vediamo potenzialmente in Grecia e quindi insomma a te che impressione fai questo, questo discorso no? di, del, di, di queste tracce che stiamo trovando in giro per il Mediterraneo sì ho esattamente la stessa impressione direi proprio che quella fedeltà che esige da Israele lui non la concede minimamente al suo popolo e direi di più nel senso che le attestazioni di questa chiamiamola così infedeltà o di questa mobilità diciamo, di Yahweh sono già eh, arcaiche. Tu stesso eh, avevi fatto riferimento al libro dell'Esodo, al secondo capitolo del libro dell'Esodo, dove, dove si parla, dove si racconta del primo incontro tra Mosè e, e Yahweh, che sarebbe avvenuto niente meno che nella terra di Madian, quindi assolutamente fuori dall'orbita eh, di Israele. E secondo me però il documento più interessante da questo punto di vista sono le iscrizioni di Kuntilet Ashrud, eh, nel Sinai nord-occidentale. Si tratta di un, un documento che è stato collocato tra il IX e l'VIII secolo a.C., dove si parla di Yahweh e della sua Asherah, e vabbè, lasciamo stare questo aspetto che pure è di notevole interesse. L'Asherah di Yahweh è stata interpretata dalla critica storica nei modi più diversi, come il palo sacrificale, insomma 
pur di non ammettere che fosse la compagna, la, la, la Elohim donna di, eh, di Yahweh, ma non è questo che ci interessa. Ci interessa in questo contesto il fatto che Yahweh sia collocato a Teman. E Teman, noi sappiamo, che si trovava nella terra di Edom, nell'Idumea, come si legge nella Bibbia dei 70. E cosa c'è di strano nel fatto che Yahweh sia collocato in Idumea? C'è di strano, o comunque è una qualcosa che ci fa riflettere, il fatto che la terra di Edom, quindi gli Edomiti, avevano il loro Elohim. Noi sappiamo addirittura dalle scritture, più precisamente da Esdra e da Neemia, come si chiamava questo Elohim? Si chiamava Kos. E quindi a questo punto ci si potrebbe davvero chiedere ma cosa ci faceva Yahweh nell'Idumea, presso gli Edomiti? Quindi davvero noi abbiamo l'impressione di uno Yahweh che si spostava, si spostava davvero da una parte all'altra del Mediterraneo. Mi piace pensare, visto anche il periodo, a una sorta di vacanza, una sorta di vacanza divina eh, nel Mediterraneo. E d'altra parte direi che non si può dare torto a Yahweh se amava viaggiare per il Mediterraneo, vista soprattutto la bellezza del mare nostro. Sì, dic diciamo che in estate andava in Sardegna, cos'è? <ride> Con, com yeah. assolutamente, assolutamente comprensibile. Queste tue parole mi fanno, um, come dire, mi fanno pensare ad una figura di Yahweh, ovviamente molto più articolata di quella che conosciamo attraverso la Bibbia, e ho in mente questo fatto, un parallelismo. Yahweh parla degli israeliti come del suo popolo, li chiama il mio popolo sacro, cioè un popolo consacrato a lui, e li chiama anche, dice, voi siete un regno di sacerdoti. E sacerdoti sappiamo bene che in ebraico, soprattutto in ebraico biblico, non significa, non significava assolutamente eh, ciò che noi intendiamo per sacerdote, ma intendeva eh, questo termine identificare coloro che si occupavano degli interessi e dei beni del, diciamo così, del Dio per il quale lavoravano. Quindi lui aveva questo popolo di sacerdoti, popolo, eh, quindi tutte le persone, che dovevano occuparsi di lui, di un suo territorio, e dovevano eh, occuparsi delle sue esigenze. Dopodiché lui ovviamente era e si sentiva libero, ovviamente, così par di capire, di muoversi eh, all'intorno del territorio sapendo che aveva quella forza che doveva essere a lui dedicata e quindi non è un caso che lui fosse così feroce anche nel custodire questo suo popolo per cui questo suo popolo non poteva non doveva assolutamente rivolgersi ad altri Elohim perché lui sappiamo li puniva durissimamente ecco quindi questo secondo me eh, aiuta a eh, arricchire la figura di Yahweh perché mh, un popolo così, sai che mi fa venire in mente? I pretoriani dell'imperatore romano, che sappiamo erano la sua guardia del corpo, svolgevano il suo servizio di, diciamo così, di intelligence, si occupavano di amministrazione ma erano totalmente dedicati a lui. Ecco, quindi una cosa simile, una situazione simile qui però trasferita ovviamente su un intero popolo. Quindi ne viene fuori una figura di uno Yahweh eh, decisamente più articolata rispetto alla Bibbia. Quindi uno Yahweh che ci sceglie, ci sceglie una guardia sua, cioè un popolo che si deve dedicare esclusivamente a lui, ma nel contempo lui è libero ovviamente di andare a fare le vacanze in Sardegna. Ecco, quindi questo secondo me è un, un, un elemento che sta venendo fuori da queste eh, indagini che stiamo facendo, che stai facendo sulle tracce che Yahweh ha lasciato nel Mediterraneo. E quindi, insomma, andremo avanti. Matteo, io ti ringrazio come al solito, come al solito saluto tutti gli amici, se non hai nulla da aggiungere, ci, a, ci diamo un abbraccio qui. Aggiungo solo che questo periodo, insomma, che si sta aprendo, è il periodo dell'Ozium, i latini sapevano bene qual era il valore dell'ozium. Oggi abbiamo declassato questa categoria dello spirito, mi verrebbe da dire, a, al padre dei vizi addirittura, niente meno. In realtà per i latini l'ozium era il tempo naturale dell'esistenza umana. Tant'è che 
ciò che non è ozium è negozium, cioè negazione dell'ozium. Quindi tutto ciò che presso di noi dovrebbe nobilitare l'uomo, cioè il lavoro, eh, per i romani era semplicemente la negazione dell'ozium. Eh, direi che forse potremmo ritrovare la centralità eh, di questa dimensione, che è la dimensione in cui non si poltrisce semplicemente, ma ci si dedica alla cura di sé, alla cura di sé dal punto di vista intellettuale fondamentalmente. E quindi vorrei augurare a tutti buone vacanze e un buono e prezioso ozium. Io mi collego direttamente alla tua, al tuo augurio che sottolineo, quindi non aggiungo nient'altro. Saluto te e saluto tutti gli amici ringraziandoli come sempre di essere stati con noi. Un saluto ovviamente agli amici della Sardegna e alla prossima. Alla prossima, arrivederci.